Assalamualaikum, salam program Malaysia semasa tiga bersama saya, saya Samchidin. Parti politik yang bakal bertanding pada pilihan raya umum ke-15 perlu mengeluarkan manifesto yang memfokuskan kepada usaha mengurangkan impak kemelesetan ekonomi dunia terhadap negara. Langkah bagi membantu menangani kos sara hidup akan memberi keyakinan kepada pengundi bagi memilih kepimpinan negara dalam tempoh lima tahun akan datang. Namun ia harus bersandar kepada realiti sebenar bukan sekadar janji kosong. Sebab itu, dalam kempen pilihan raya, semua parti politik perlu keluar dan menggariskan langkah-langkah mereka untuk meyakinkan rakyat apa yang mereka boleh buat untuk menaikkan keadaan ini semula kepada rakyat. Hanya pihak yang boleh meyakinkan kepada pengundi apa yang mereka boleh buat untuk mengaitkan semula keadaan mereka lebih selesa, lebih meyakinkan kepada mereka, ini ialah akan yang memenangi hati rakyat. Profesor Datuk Dr. Abdul Halim ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan Seri mendapat jasin Melaka malam tadi. Menurut kenyataan, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 14 penduduk daripada 5 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan. Kawasan terjejas, Kampung Lancang, Parit Penghulu Benteng dan Kampung Tasik. Tinjauan arti yang mendapati penduduk Kampung Lancang berharap isu banjir yang kerap berlaku di kampung tersebut dapat diatasi dengan segera. Memandangkan tahun ini sahaja, banjir berlaku tiga kali di kawasan berkenaan. Ha, jadi air dah melempar, kita minta dia orang betulkan balik kolam ni yang jalan nak masuk ke rumah tu kalau boleh tutup balik kolam tu separuh. Ha, kita cadangkan daripada pihak sekolah dan juga pejabat tanah punya ni lah kan ha, untuk apa orang kata ambil tindakan lah. sampai bila kita nak jadi macam ni kan bila air dia sedut air tu berpusing balik ah bila berpusing balik siapa so macam tak sedut air ah itu dia ni yang berlaku yang banjir ni macam ni Seorang pemandu E. Heling dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Johor Bahru atas pertuduhan membunuh kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun awal bulan ini. Tertuduh Chan Wen Ji, 28 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrat R. Salini. Tiada pengakuan direkodkan dan kes disebut semula 17 November untuk laporan bedah siasat. Dia didakwa menyebabkan kematian kanak-kanak berkenaan di sebuah rumah di Taman Skudai Ria, Skudai, Johor Bahru antara 8 hingga 8.30 malam 2 Oktober lalu. Tuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati. Tertuduh diwakili Peguam K. Viranesh Babu. Sementara itu, di mahkamah sama, pembantu rumah kepada Chan Wen Ji di penjara enam bulan selepas mengaku bersalah kerana tidak memiliki sebarang pasar yang dikeluarkan mengikut undang-undang untuk masuk ke negara ini. Yuliana, 40 tahun, melakukan kesalahan itu kira-kira 10.15 pagi 3 Oktober lalu di kediaman sama. Tertuduh warga negara Indonesia didakwa melanggar peruntukan mengikut Seksyen 6, Kurungan 1, Kurungan C, Akta Immigration 1959-63. Kes dikendali Timbalan Pendakwa Raya, Nur Aina Shakira Muhammad Shafiq Sis. Di Kedah, bilangan kes demam denggi melonjak kepada 952 kes daripada 408 kes dengan dua kematian direkod setakat Sabtu lalu. Pengurusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman berkata, sebanyak 77 wabak denggi berlaku berbanding 15 wabak dalam tempoh yang sama tahun lalu. Lima lokasi panas berjaya dikawal. 69 lokaliti wabak telah tamat dan tiga wabak masih lagi aktif. Tiga daerah mencatatkan peningkatan ketara kes demam denggi bermula minggu epidemiologi 35 iaitu Langkawi, Kota Star dan Kubang Paso. Semasa tiga berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam kepada Malaysia.